maailmas on asju, mis me oled mind jätkuvalt panevad üllatama ja üks asi on see, millest me kohe juttu hakkama tegemine, see on sofa surfa, mine täna Eesti Express kirjutab sellest siis mitmel küljel ja see tundus meil niivõrd huvi pakkud teema, et me palusime ühes sofa surfa ja siia samasse saatesse, et siis rääkida, mis asi see on ja kes sellega tegelevad ja kas see eluohtlik ala ei ole. Tere õhtust! Tere õhtust! Mis asi see sofa surfamine on siis paari sõnaga neile, kes tõesti mitte midagi kuulnud ei ole ja tänast ekspressi lugenud ei veel ei ole? Noh, sofa surfamine on nii-öelda nagu siteerides ka artiklid siis, et elustiil. Et see on siis tegelikult nii-öelda külalisnahkust üksteisele pakkuvõtte inimest organisatsioon, kes siis põhiliselt suhtleb, või noh, alguses saab see siis veebi lähel, kus on üleval profiilid, millega saab tutvuda. Ja tänu sellele siis leiab öömaa ja kõik võimalik, kes riikides üle maailma. Ma sa arvad, et see on selline soodsalt reisimise võimalus? Et noh, ta on tõesti, ta on soodsam kui nüüd tavareisimine, näiteks hotellis või kuskil hostelis ööbimine. Aga samas see ei ole nagu põhi, et või isegi kui see, see ei ole tema põhi mõtte. Et tegelikult ikkagi seda kutsutakse ka selliseks social travel või siis noh, sotsiaalseks reiseks. Et vaatamisväärsuse me saame kõik ise, isegi internetis nagu kõik üle vaadata igal pool. Aga kui kohalik inimene sulle näitab nagu oma lemmik mingid pubisid või lemmik kohti või ilusaid ja ilusaid kohti ja räägib sinna oma lugusid juurde, siis see annab nagu hoopis teise dimensiooni. Ma saan ühes selle reisi poolest väga hästi aru. Ma saan aru, miks te tahate välismaale minna kellegi juures tema sohval või tema toas peatuda ja mitte selle öömaest raha maksa. See on ilmselge, see ei vaja väga palju pikki küsitlusi. Samas see on ka vastupidine protsess. Ma saan aru, et teie ise olete majutanud umbes kuut kümmet erinevat inimest oma kodus. Miks te seda teete? Mina tavaliselt Igal ühel on omad põhjused, miks üldse satutakse nii-öelda sohvasurfamise juurde. Mina näiteks elasin välismaal ja kui ma tagasi tulin, siis ma tundsin tõsist puudust rahvusvaheliselt selskonnast. Kus tõlest? Ka Portugalis. Ja ka näiteks erinevate keelte kasutus on üks võimalus praktiseerida erinevaid keeli. Aga nii palju kui on inimesi, nii palju on ka põhjuseid, miks sellega liitutakse. Et osad noored tõesti, noh, ongi, et nad saavad näiteks pikemalt reisida, sellepärast, et läheb vähem raha. Samas minu enda juures on ööbinud inimesi, kes tõesti ei tee seda raha pärast, vaid kes otsivad lihtsalt samasuguste väärtushinnangutega või samasuguste huvide ja hobidega inimesi kuskilt teisest riigist. See on tegelikult oma sõprusrink on nagu ääretu avardamine ja hiljem muidugi on alati võimalik ise neid inimesi kõlastada. No see on tore küll teada, aga kus te teate, et mingi kõrilõike on teile sisse ei astu ja keegi ütleb mingi vahva ära, et tahab teile külla tulla, aga võibolla te käite korraks ära ja teil tuas pool ühti ka asja või hommikul ärkate ja hing ei olegi see ees. Ja et sellepärast ongi see veebikeskond tegelikult nii-öelda see väga funksionaalne süda kogu sellel asjal. Et kuidas see siis töötab, see on umbes nagu Facebook, et inimene läheb sinna, ta registreerib ennast ta paneb sinna oma üles oma andmed ja siis sealt hakkab mängima, et kui palju sa andmeid paned näiteks, kas sa paned kas sa paned oma iga adressi on isegi võimalus, et sa läbi krediitkaardi mis on küll tasuta aga nagu krediitkaardi abil kontrollitav, et sa elad tõesti seal, kus sa ütled, et sa elad Ja muidugi referentsid, et igakord, kui keegi sinu üle sööbib või sina kuskil reisid kellegiga, siis sa kirjutad tema profiilile referentsi. See ei ole päris juhuslik. On teil olnud selline situatsioon, et te olete kahed sõnud, oh, põrgud, et pidi ma selle inimese nüüd vastu võtma? Tegelikult see on, minust on hästi tähtis kõhutunne, et nii palju kui on inimesi, siis sa võid sattuda inimese otsa, et noh, on ka couchsurfereid nii-öelda igasuguseid, et sa... Mina näiteks hästi valin, et ma loen profiili läbi, ma vaatan, et kui mul tekib selline hea tunne... Keda te eristate? Inimesi, kes näiteks räägivad hästi inglise keelt. Kuna ma ise räägin, siis jah, oma isiklikust huvist mulle meeldivad inimesed, kellega ma saan praktiseerida võibolla isegi õppida inglise keelt. Samas profiilid on väga tähtsad näiteks ka selle poolest, et kui sulle meeldib pidud seda näiteks ja sa tahate õhtul välja minna, siis sa profiilist nagu loed selle välja. Mis teie profiilist siis kirja, mis teile meeldib? Minule näiteks kirjas see, et mulle ei meeldi kokata, aga mulle meeldib, kui mulle kokatakse. Ja tänu sellele nagu väga palju, et sa saad ka sellest aru, kas inimene on keskendunud sinu profiilile, et kui mulle juba keegi kirjutab, et oi, et ma olen valmis sulle tegema suurepärase õhtusöögi kuskilt Brasiiliast näiteks, 
siis loomulikult sellel inimesel on suurem šans, sest on näha, et ta täiesti tahab ka nii-öelda isikutasandil, et ma ei ole lihtsalt mingisugune vaba pind tema jaoks, vaid et ta on huvitatud ka minuga sotsiaalse aja veetmisest. No teil on neid olnud viimaste aastate jooksul 2006. aastast sellega tegele, et ta on 60 tükki umbes. Kuskil niimoodi. See tähendab seda, et praktiliselt kogu aeg teil mõni võõras inimene on lepab teie sohval. Kus üles see ei ole niimoodi, sest et on isegi paar aastat läinud mööda niimoodi, et kus ma ei ole kedagi vastu võtnud. See tähendab siis mõned aastad on nii, et kus üldse mitte keegi ei puudu teie kodust, jah? Ei, sõjapärast, et näiteks samas suved, suved on palju aktiivsemad perioodid kui talved. Ja suvel on, näiteks ei ole, ma olen kokku hõustinud näiteks neile inimest ühe korraga. Et nii palju kui madratseid on ja siis me jagame oma vahel näiteks madratseid nagu teiste aktiivselt. Ja te rahul oled oma kodus ilmad sellist elu elama, jah? See on kõik kommuuni elu. Jah, sellepärast, et miks mitte? Et see ongi, et iga inimene võtab vastu. On ka sellised nii-öelda sohvasurfareid, kes üldse enda koju kedagi ei võta ja kes ise ka kodudes ei käia, aga võtavad osa näiteks heltse elus. Sest meil on Tallinnas ja Eestis üldse on päris tugevalt välja kujunud heltse elus. Kes need kulud siis kannab? Ma saan aru, et see, kes teile külla tuleb, see põhimõtteliselt selle öömaja eest ei maksa, aga siiski ta ju kulutab teil vett ja võibolla peseb käsi, seep ja võibolla sööb midagi. Et kuidas see kulude kandmine käib? See on tegelikult päris vahvalt välja kujunud et näiteks üheks heaks traditsiooniks on, et siis üks õhtusõeg vähemalt või toit ühel õhtul on siis surfari poolt, et see, kes siis tuleb. Ühel õhtul, jah? Ja kui ta näiteks üheks õhtut on, siis kaheks õhtu teeb poolt? Siis on pooleks pooleks, aga samas näiteks tuuakse ka oma hõustidele kingitusi, et kui ise lähed näiteks Eestist välja kuskile, siis võtad näiteks mulle meeldid võinukasid kaasa võtta. Need on sellised kerged asjad, aga nad on sellised personaalsed, et ma saan jätta endast mingisuguse väikse sümboolse kingitus. Mis sugus on siis värvikamad tüübid olnud, kes teil küla saan olnud? Mina olen nüüd, nagu mul on olnud õnn vastu võtta päris erinevaid inimesi, et mulle inimesed meeldivad ja siis näiteks vanuses tõesti 19 kuni kõige varem surfer oli vist 67 ja tema näiteks oli üks sakslanna kes kunagi oli terapeut, aga nüüd ta rändab Couchsurfingu kaudu Euroopas ringi. Ja tema näiteks, noh, kui mulle tuleb 67-aastane naiste rahvas koju, et siis noh, ma ootan sellist vaikselt õhtut. Ja näiteks tema, kell üks öösel küsis sellise nagu aru saamatu pilguga, et aga kas me siis pubisse ei lähegi? Ja kui ma siis teda Tallinna pubidele tutvustasin, siis ta oli sügavalt hämmingus, et kus siis teised minu ajalised inimesed on? Te peate ju Tallinnat neile näitama ju oma lemmikohtas viima kuude, siis viite, mis sugused on siis teie jaoks nendele samade sofasurfarite jaoks Tallinna tõmbenumbrid? No minule näiteks meeldib šokolate riisse viia, et on selline hästi mõnus hubane, aga noh, muidugi vanalin, lihtsalt vanalinas jalutamine, paar tundi erinevad platformid. Mida siis päriselt inimesed arvavad meie vanalinast? Neile tõesti meeldib, nad on tunnevad ennast nagu sellise muinaselt oma ilmas. Et see on üks tõsile tõmbenud. Ma ei teeks teate abilus või mitte, kas sellise teel võib ka endale elukaasas või abikaasa leida, kas te selle peale ei ole mõelnud? Kus üles meie Eesti kommuunis on isegi juhtunud ühed isegi abielused, et üks Eesti tõrgleidis on tale abikaasa. On teil ka selline, ma ei tea, olete tabelus või mitte, on teil elukaasa? Mul on elukaaslane, aga eestlane. Kas kuidas ta vaatab selle teie hobile, et võibolla kuskilt mõni Brasiilia või Mehiko või Argentiina või ma ei tea, Boliivia härra tuleb tema asemel sisse? Ta ei teagi, ma pole nüüd enam hõustinud, kui me koos elame. Aga nagu olen teistelt paaridelt küsinud, kes siis hõustivad, siis tavaliselt eelistatakse ka teisi paare hõustida. Ma mõen teie nimest rääkis, see Barbara Lettens, kui me kuulisime, et täna saate, me tuletasime ja kahtlusisime, et te räägite inglise keelt, kus te selline nimi väritan? Isalt sain. Et võtta ei tea, et puhas juba mitmendat põlve täitsa Eesti maalane. Eesti keelt rääkid küll päris hästi. Jah, tuleb välja. Aitäh, see oli intervest.